Për shëndetje mishë të të vështatës, mirës të vini në programin doktori në familje, është kënajsi të jemë sërish me ju. Ndryshe nga erët e tjera, në sot nuk do të flasim për një smundit të caktuar, por do të flasim për empatin dhe dhe më shurin në shëndetësi. Dyndje një njërzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientve, ato na bëjnë ne të jemi më të sjelë shënda njërzve dhe na motivojnë të bëjnë qëfar është me drejt. Pra qëko, sa mund të lecojmë dhimbje në dikujt, jeta jonë mërë vlera, ndaj për të folur për empatin dhe dhe më shurin në shëndetësi. Tëftuar në studio kam zonjën Taylor Swirt Nowitz. Infermire lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdesit për pacientët e jashtëm të gjdo moshe, Newport Beach, Kalifornia. Mirë se vini në studio në tonë. Welcome in our studio. Kënejsi të jemë këtu. Ju vini në Shqipëri për erë të parë me një mision, cili është e mision i juaj dhe cilët jam për shtypjetuaj për të mision? Unë të katër nga kolegët e mija kemi ardhur të vizitojmë Shqiprin dhe për të siguruar ndi mjekësore për komunitetet në nevoj. Ishim në shkodër ku ndimuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egyptian. Më pas, ofruam mësim për infermierit e ati qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiran, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun në bigjërat bazë të mjekësis. Diri më sot në Shqipëri, kam vërre se sa të ngrote me këpritës janë njerëzit, mund të ndjesh praninë në nëntërezës me styre, kur përpunoni me disa pastor në shkodër, umanita se sa vetë më huës ishin. E një të gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam, a i punon që nga ora nënd, diri në ora 5 mas dite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e ti me shërbime falas nga ora 5 dhe në 7 mas dite, duke siguruar ndim për disa nga njerëzit të cilve ju shërbyem. Kam vërre shumë njerëz vetë më huës këtu, dhe ndje me ndërruar dhe e bekuar të punoj me styre. Edhe me punon me Egyptianët dhe komunitetet e varfra, mund të ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht, Zoti ju bekoft, ka shumë shpres me disë njerëzve, Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndimuar komunitetin tuaj. Juroj suksese në dëtyrën tuaj të si misionare. Sotë në studet do të flasim për empatin dhe dhe mësurin në shëndetësi. A mund nga thoni, qëfar është empatia dhe dhe mshuria në shëndetësi dhe nga dalojnë ato nga njëra tjetra? Empati do të thot të kesht të njëtat njenja, si personit tjetër. Në të të thot të vendosësh vetën në vend të tjetërit, dhe është një kusht për aprak për dhe mshurin. Për shembul, si infermire, nëse kam një pacient që pokurohet për kancer, si infermire, është një nga dytyrimet e mija që të solidarizohem dhe të kuptoj qëfar pëndoth me të duhet të përpichen të kuptoj dhimjen që a i pondjen prej kimioterapis, në base edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohe me të, unë duhet të kuptoj se qëfar për indoth ati. Êshtë i njëtë e gjë edhe për familjen, pra... Unë duhet të përpichim të kuptoj se qëfar për ndjen antari familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dhe mshuri për ta. Dhe mshuri do thot të shqetsohesh për dikë. Filon të ke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thot të ndjesh të rishtim për familjen që ka një dialo se një vajz me kancer. Përpichesh të ndjesh se qëfar ndodh me ta gjatë asej kohe, 
Këtë e ndy shembuj për empatin dhe dhe mshurin. A mund të mësojmë në këto ndjenja? I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor. Mendoj se po, por ndo të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shemboj, por nëse nuk kemi një zemre të dashur dhe ushqyese, atër dhe të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshi me dikose, që të kujdeseshi me dhe mshuri. Duhet të kesh qilimet të ndjera në zemre, jo thjeshtë emocione. Pa dashur më të mirëm për pacientin ose, Pa kuptuar se qëfar po kalon a i, pa dëshirën për të kuptuar se qëfar po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizoheshe me të apo të kujdeseshe me dhe mshuri. Ju mund të ledzoni libra pa fundrev dhe mshuris dhe empatis, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë piesë. Ky është mendimi im. That's my opinion. Cila është rëndësia e përjetimit të empatis dhe dëmshuris në sistemin shëndetsar? So, studies have shown that providing... Studimet kanë të reguar se për kujdesime dhe mshuri dhe eupatia janë thejtë bësore për mbjetesën e pacientit dhe për mirëqenin e familjes. Dhe mshuria nuk është luks. është ajo që pacientit dhe familje ka nevoj me qëllim që të kalojmë për mes procesit të shërimit dhe të përmirsimit. Pa dhe mshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirsoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyës një pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermierë janë të dhe mshurë dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë, mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bërë një ndryshim të matë në qëndrimin e tyre, në mirëqenin dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thetë bësor dhe është e trishtushme kur infermierët nuk kanë dhe mshuri. Sepse si që thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund të ndjejnë, edhe familjarët e vënre këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm. Qëfar ndodhë kur humbim empatin dhe dhe mshurin për të tjerët? So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling. Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesën me dhe mshuri, puna tyre bëhet shumë monotone, më pak për mbush ose. Ata nuk lidhen dhëtë me pacientët, grinde me të afrumet e pacientëve, ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëhen, bëhet më pak për mbush ose, bëhet shumë e rëndomët, Duk e bërë këta, kjo në driton të raskapitja prej se cilës shumë infermierë vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesën si që duhet dhe kjo ka një pasoj negative të pacienti. Njerë u bënjë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla infekcioneve është me lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi me kësor përmirsohet. Kjo të regonë se pa dhe mshuri, ka munges për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dhe mshuria është një element të elbësor. Ndërprisim bisetëm për pak qansë të publicitet, qëndroni me ne. Jemi këthverë sërish në pjesën e dy të programi Doktori në familje në ekranin e të vështatës. Jemi duke folur për empatin dhe dhe mshurin në sistemin shëndetsor. Tëftuar në studio, kam zonjushën Taylor Swert Noits. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është empatia dhe dhe mshuria në shëndetsi. Dhe nga dalojnë ato nga njëra tjetra. A mund mësojnë këto si ndjenja, cila është rëndësia e përjetimit të empatis dhe dhe mshuris për pacientët dhe familjarët e tyre? Qëfar ndodhë kur humbim empatin dhe dhe mshurin për të tjerët? Vazhdojnë bisejden me zonjë është Taylor. Cilët janë hapat që duhet të ndiqen për të nëzitur empatin dhe dhe mshurin? First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present. 
së pari, me qëllim që të rizjoj me mbatin dhe dhe mshurin, ne duhet jemi të pranishëm. Si më vermire, ka shumë gjëra që ndodhi një kosisht dhe është e vështirë të jeshi pranishëm dhe të fokusoj është e pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhi një jetën personale, në familje, mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë të përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj, të qënit i pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë ko, është pjesa më e rëndësishme punësuaj, ndaj të qënit i pranishëm dhe përqëndrimi janë qeles për të dhëmë kujdes me dhe mshuri is key to being able to provide compassionate care. Uh, in addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or... Përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si i person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë vetën me ndimën njerëzore, apo të bëjmë punën duke dhe një lachet, duke ndryshuar fashat e robat, por duhet të kuptoni se qëfar ndodhë dhe qëfar është e rëndësishme për ta. Duhet të njëni familjet e tyre, qëfar pun e bëjnë, qëfar ka rëndësi për ta. Kjo gjë bënë që ju të lideni me ta dhe të kujdeseni me dhe mshuri. Nëse janë thjeshtë emocione, ata nuk do të ndijin empatina po dhe mshurin tuaj. Pra, kjo është qelsi. Lastly, Së fundmi, duhet jeni partner me ta, jo vetëm e pacientot, por edhe me antarët e familjes, sepse ju jeni qelësi për mbjetesën e tyre. Mjeku është e që e planin e tretimit dhe i lachet që duhet marë pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejt për drejt për kujdesin dhe i pacientit. Jeni ju që kujdesin i për higjenën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj të të jeni partner me ta, që të besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe kjo është një nga aspekte qelës. Cilë është një nga elementet më të rëndësishëm të punës në një ambjent shëndetsar? So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration. Për të punuar një një mjedis punet të shëndetshëm, duhet të kuptojmë qëfar është bëshkëpunimi me mjeku, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pat të gjithë komponentët nuk mund të ofroni kujdesin e duhu. Qelësi është si të bëshkëpunoni për të dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje për bashkët, midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe që limi është që të prodhoj një rezultat që është më i lartë se sa mund të arriet në një individi vetëm. Për shembul, ju nuk mund të bëni punën tua e si infermier, nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi pacientit. Ndaj të të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëre mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë që është shërimi pacientit. Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sirje bashkëpunuese? So there are many components of collaboration. Um, there are six to be precise. Um, the first one is having shared goals. Ka shumë komponent të bashkëpunimit. Për të qërë më të sakt, janë gjasht. Komponent i par është qëllimi për bashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet keni një qëllim të për bashkët. Ne duhet të regojmë se si qëllim e tona janë në një linjë me arritjet. Për shembul, Doktori mund të dojë të japë mjekime dhe detyra ime është të kujdesen për mjekimin, por që limi unë kryesor është që të ndihmojnë pacientin të përmirsohet, po ashtu duhet imi të ndërvarur dhe plëcues nda njëri tjetrit. Nëse imi të ndërvarur, kjo do thot se kemi partneritet bashkëpunues, Ky partneritet në vojitet për të arritura të qëllim. Në fushën e miksis, qëllimi kryesor është shërimi pacientit. Po kështu, kemi aftësit plëtsuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse se cilja në të arritë skuadrës po kontribon me diçka në dryshe për të arritura të qëllim. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications, 
Mirë ku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejt shfar nuk shkan, të diagnostikoj, të bëj planin e trajtimit, të shkruaj recetën, kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke kujdesur për higjenën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arriet paftësit e mjekut apo infermierit, Së bashku ata plëtsojnë njëri tjetërin me qëllim që të arrinë qëllimin kryesor që është shërimi pacientit. Komponenti tjetër është përgjishmëria. Një përkufizim do t'ishte një lidhje pa dukshme ndërtuese mi disantarve të skuadrës që i lidhë ata si një njësi, duke rritur për kushtimin dhe duke vendosur një besuashmërimi disë partnerve bashkëpunues. Pra, duhet jeni në gjendje të mështetin të mjeku, dhe mjeku duhet jetë në gjendje të mbështetet e ju, dhe në fund të dy duhet mbështetin i të njëri tjetëri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodhë kur nuk i besoni planit për kurim që jetë mjeku, ose nëse mendonit sa i nuk ka si fokus pacientin, atër ju nuk mund të mbështetin i të ka i, keni dyshime për qëllimit e ti, edhe mjeku duhet tjetë në gjendje të mështetet e ju që të jepë një ilacet e duhura, sepse nëse nuk jepë një ilacet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ të pacienti, të dy duhet të mështeten dhe t'i besojnë njëri tjetërit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. Um, and this means that you have to be honorable towards each other. Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet jeni të ndershëm dhe njëri tjetërit dhe t'jeni në gjendje të sileni në mënyra që nëzisim besimin. Pra, kjo është disi e njashme me pikën e më pashme, sepse nëse nuk mund t'i besoni njëri tjetërit, atëherë mardonja nuk do të funksionoj dhe pastaj pacienti do të ndjej efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembul, partnerit bashkëpunues që bashkëpunoj me integritet janë të sinqert, punojnë shumë për të mbajtur fjallën, janë të ndershëm dhe janë në gjendit të zhjithin konfliktet që kryohen. Një komponent tjetër është përkushtimi dhe ky bënë që partnerit të mështetën të njëri tjetëri dhe të arrinë që limin kryesor që është shërimi pacientit. Përkushtim dhe të tëtë që partnerit janë të gachëm të avendosin vetën në shërbim të një që limin më të mathë se sa thjeshtë interesi personal për vetën. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentet e infermeris, unë thërë se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj e ta shpejtojnë në dëtyrën e tyre dhe nuk e bëjmë punën me themel. Tu ishtë një interes personal. Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku, mund të jetë interesuar vetëm përfitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Për kushtimin dhe njëri tjetërit, tregon se të dy jeni të sinqert. Nuk jeni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndimuar pacientin. Së fundmi, kemi komunikimin autentik që në vetë vete është shpjegues. Kjo do të thotë se flistin të vërtetëm, që të zhvilloni një mardhënje të besueshme, që ndani informacionin e duhur për të bërë mardhënjen të funksionoj dhe për të arritur me sukses që limin kryesor që është shëndeti pacientit. Ndaj nuk duhem shehur gjëra nga njëri tjetëri, për duhet jeni të hapur dhe të sinqert, edhe kur ka gabime. Ky është qelsi për të patur një mardhënje bashkëpunuese. A mund nga të regoni ditë qka nga eksperienca ju uaj? So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? Um, so an, an easy test or easy way to determine this is to imagine... Pasi të gjëngë të diskutim, mund të lindë fare letë pyetja. Po si të di unë që po ofroj kujdes me dhe mshuri. Në detyret e thjeshta, mënyra se si të përcaktosh këtë, është duke imaginuar se si silet pacienti me ju kur kujdeseni për ta, pra vërë një vete në vendin e pacientit dhe përpichu një të shini vete nga sytë e tyre. 
mendoni se qëfar shë pacienti në të vërtet, kur ju shë ju, si dukem, si e rësielja ime. Unë personalisht e kam bërë vetës këto pyetje dhe kam frikë se ndoj një herë kur pacienti më shë, unë i dukem e nëzituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar të ka i, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me se cilin për tyre dhe brenda 15 minutave duhet i diagnostikoj, të kujdesëm për ta, të gjejë qëfar nuk shkon, të shvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta, më duket si kur në vend që ti përshëndez dhe ti pyës si si janë, ti është dalë në temë dhe u bëj pyëtjet që më nevojitën. Shumë shpet i examinoj dhe u tregoj se qëfar nevojitët për përmirsim. Pra, mëngesa e kohës më pengon që ti njohë ata më mirë, nda i trejtoj fëtotë. Shdo ditë është sfide dhe për muaj që të ndaloj, të zëprapsem dhe të një pacientin, të bëndoj një shaka, Ta pyës për familjen dhe ta përfshikë të në vizit që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar të problemi mjekësar. Për kundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos mbasë asë gjë. Duaj që të kuptoj se për kujdesem për të, ju vetëm për problemi mjekësar. Êshtë diqë ka që ende e kam problem, për vazhdimish punoj me këtë pjesë dhe i them vetës. Nuk e gjënë nëse vënohim disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësirë që po të regoj kujdes me dhe më qëri për personin në tërsi, ju vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja i me personale. Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it. Kënaj si gjyshim së bashku dhe nga të reguat për këto ndje një njërzore ka që me vlerë të cilat e përmirsoj dukshën punën në shëndetësi. Thank you. Mishtë të vështatos, bakshë dhe të shiemi që do të marrë dhe të jente në orën 20, për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin. Miro pafshim.